வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நேர்காணலில் வாய்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அமைப்பின் நிறுவன தலைவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞருமான திரு ராஜசேகரன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சமீபத்தில் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மழை பெய்தது அங்கங்கே தண்ணி நின்றதாகவும் சொன்னாங்க தண்ணிகள் விரைவாக வடிஞ்சிட்டதாகவும் நியூஸ்லாம் வந்ததை பார்த்தோம் உண்மையாகவே இந்த மழை காலத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு எப்படி கையாண்டதுன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டு மக்களின் குரலாக ஒரு விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் உங்களுடைய சேனல் நேயர்களுக்கு மற்றும் உலக தமிழர்களுக்கும் என்ன நடக்குது சென்னை சிட்டியில் சென்னை மாநகரம் இட் இஸ் நாட் அ பிளான்டு சிட்டி அதாவது குறுகிய குறுகிய அந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து சென்னை உருவான போது இருந்த ஒரு பாப்புலேஷன் இப்போ இல்லை இப்போ வந்து விரிவடைந்து கிரேட்டர் சென்னையாக மாறி இப்பொழுது முன்னாடி வந்து ஐம்பது வார்டு கார்பரேஷன் கவுன்சிலர் இருந்த ஒரு மாநகரம் இன்றைக்கு இரநூறு வார்டு கவுன்சிலராக விரிவடைந்து பாப்புலேஷன் வந்து நூறு மடங்குன்னே சொல்லலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பத்து மடங்கு வச்சுப்போம் லிட்டரலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரகாரம் ஒரு முன்னாடி இருந்த பாப்புலேஷனுக்கும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் இல்லை முப்பது ஆண்டு காலம் இருந்த பாப்புலேஷனும் இப்போ இருக்க பாப்புலேஷனுக்கும் பத்து மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆன அதே பரப்பளவில் கொஞ்சம் விரிந்து இருக்கிற ஒரு மாநகரம் அந்த மாநகரத்தில் இப்படி ஒரு மழை வரப்போகின்றது என்று நினைத்த போது உண்மையாக ஒரு உங்கள் பொதுமக்களுக்கு நான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளம் என்ன நடந்ததோ அது மீண்டும் நடந்து விடும் என்ற பயம் எனக்கு இருந்தது என்னை போல் பலருக்கும் இருந்திருக்கும் ஆனால் மக்களின் குரலாக தான் நான் அதை சொல்கிறேன் நான் நினச்சேன் இவ்வளோ அன்ப்ரிசிடென்ட் ரெயின்ஃபால் வரப்போகுது இவ்வளோ ஃபோர்காஸ்ட் இருக்குது வெதர்மேன் ரிப்போர்ட் இப்படி இருக்குது இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ சொல்கிறாங்க திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்றாண்டு காலம் தான் ஆகுது அவங்க எப்படி இதை கையாண்டிருப்பாங்கன்னு ஒரு அப்போ வந்து நிச்சயமாக ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது உண்மை அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை நம்ம மாட்டிங்க இந்த மழை அடி அடின்னு அடித்து பிரித்து மேஞ்சிச்சுன்னு வாங்க சென்னை பாஷையில் பிரித்து மேஞ்ச பிறகும் மேக்ஸிமம் டூ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மொத்த தண்ணியும் வடிஞ்சது இது என்னையே நான் கிள்ளி பார்த்துட்டேன் இது நிஜமா இல்லை கனவா அப்படின்ற ரேஞ்சில் தான் சென்னை சிட்டி இருந்தது உண்மையாகவே சொல்கிறேன் பல அதாவது நம்மக்கிட்ட ஒரு இருபது சப்வே கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் த்ரூ அவுட் அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சப்வேல ஒரு பதினெட்டு சப்வே எப்பவுமே ரொம்பிடும் நீங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு சப்வே எப்பவுமே ஃபுல்லாகிடும் ஒரு சிறிய மழை பெய்தாலும் இவ்வளோ பெரிய மழை பெய்து இரண்டு மூன்று நாட்கள் பெய்த மழைக்கு சப்வேல இருக்க தண்ணியும் வடிந்து விட்டது என்ற செய்தியை சமூக வலைதளத்திலும் ஊடகங்களிலும் பார்க்கும்போது உண்மையிலே சொல்கிறேன் தமிழக முதலமைச்சருக்கும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் திரு கே என் நேரு அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த பாராட்டுகள் நான் வந்து சும்மா பாராட்ட மாட்டேன் அட் த கிரவுண்டு நான் இருக்கிறது வளசரவாக்கம் மதுரவாயில் ஏரியா அந்த வார்டு அந்த ஏரியாலாம் வந்து சென்னை வெள்ளத்துக்கு அப்புறமும் மழை பெய்ஞ்ச போதும் அது வந்து ஒரு பயங்கரமாக வெள்ளக்காடாக தான் எந்த மழை பெஞ்சாலும் ஒரு ட்ராப் தண்ணி அங்கே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் இப்போ முக்கியமாக சொல்லணும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் எல்லா பக்கமும் அந்த ஆர்கார்டு சாலையில் மற்ற சிட்டிக்குள்ளே பல ஏரியாவில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் வந்து ஒர்க் போயிட்டுருக்குது பலந்தோண்டி அவங்க ஒர்க் போயிட்டுருக்காங்க அது டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த ஒர்க் போயும் இந்த தண்ணி வடிஞ்சிருக்குதுன்னா இதில் வந்து இவங்க ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ஒரு மாயாஜால வேலை பண்ணிட்டாரோ அமைச்சர் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தோன்ற அளவுக்கு தான் தண்ணி வடிந்தது உண்மை இதை வந்து நான் வந்து என்னுடைய பாராட்டுக்களை ஏன் மீண்டும் சொல்கிறேன்னா எனக்கு தெரியும் ரெண்டு நாள் மழை பெஞ்சால் ரெண்டு நாள் வீட்டை விட்டு வெளில வர முடியாது நீங்கள் வந்து சேரும் சகதியமாக இருக்கும் தண்ணி மாட்டிக்கும் காரு பிரேக் டவுன் ஆகும் மேக்ஸிமம் அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்காவாயிடுச்சு அப்படியே பாலாரும் தேனாரும் ஓடுதுன்னு சொல்லி நக்கல்லாம் பண்ணக்கூடாது முன்னாடி இருந்த கண்டிஷனுக்கு இருக்கிற சிட்டியை இன்னொரு ஒரு பிரமாதமான விஷயம் வேலுமணின்னு ஒரு அமைச்சர் இருந்தாருங்க அதிமுக நாலு ஆண்டு காலம் நான் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின் கட்டினாங்க எப்படி கட்டினாங்கன்னா பல்லம் தோன்றது அப்படியே தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் வந்து காங்கிரீட் அப்படியே ஊற்றுவாங்க ஊற்றிட்டு 
பூசு வேலை கூட அந்த செங்கல் வச்சு கட்டுவானுங்க அந்த மேனோல்லாம் இந்த ட்ரைனேஜ் மேனோல்லாம் அப்போலாம் சைமல்டேனியஸாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த செங்கலை வச்சு கட்டிட்டு அப்படியே மேனோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க மேனோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த சுற்றி இந்த பிளாஸ்டரிங் பண்ணுவாங்க அது கூட பண்ணல நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து லைவாக நான் சொல்கிறது வலசரவாக்கம் மதுரவாயில் விருகம்பாக்கம் கே கே நகர் வெஸ்ட் கே கே நகர் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஏரியாஸு அது சுற்றுப்பட்டு ராமாபுரம் இங்கெல்லாம் வந்து இதுதான் நடந்துச்சு ஆனால் இப்போது நம்ம மாட்டிங்க பெரிய பெரிய ஹியூஜ் பிளாக்ஸ் ப்ரீ காஸ்ட் பிளாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிளாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே அந்த கிரேனை வச்சு பல்லாரத்தை தோண்டிட்டு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க லாக் பண்ணுறாங்க இந்த டெக்னாலஜி எழுதி வச்சுக்கி நூறு ஆண்டு கழித்தோம் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின் இதை முன்னாடியே இவங்க இவ்வளோ கொள்ள அடித்த அதிமுக இதை செய்திருந்தார்கள் என்றால் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளமே வந்திருக்காது வெள்ளமே சென்னை மூழ்கியிருக்காது இது எல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஃப் தெர் இஸ் அ வில் தெர் இஸ் அ வேன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு செய்யணும்னு ஏன் அதுக்கு முழு காரணம் ஐ கிவ் கிரெடிட் டு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் ஏன்னா அவர் மேயராக இருந்திருக்கார் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கார் துணை முதல்வராக இருந்திருக்கார் இன்று முதல்வர் அவருக்கு வந்து சென்னை மீது ஒரு ஒரு தெரு ஒரு ஒரு சந்து எங்கே எத்தனை மேனுவல் இருக்குன்ற வரைக்கும் அவருக்கு அத்துப்படி ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று துணை மேயர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் உள்ளாட்சித்துறை பார்க்குறீங்க இதை வந்து பை டிஃபால்ட்டு லிட்ரலாக நீங்கள் போய் அந்த ஃபிசிக்கலாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க டயக்ராம் காமிச்சு அந்த அந்த இந்த இந்த லொக்கேஷனில் இந்தந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இங்கே எங்கே பிளாக் இருக்குது இங்கே எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல கனால் போகுது இந்த இடத்துல மூணு கனால் போகுது இந்த கனால் க்ளீன் பண்ணோம் இங்கே வந்து தூர் வாரணும் இந்த இடத்துல டீசல்ட் பண்ணோம் இது எல்லாமே வந்து அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்டெம்போ மைண்டில் அப்படியே சாஃப்ட்வேரில் இருக்கும் அவருடைய பங்கு தான் மெயினாக நான் பார்க்குறேன் எங்கெங்கே பிளாக் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து தூர் வாரி வாட்டர் ஃப்ளோவை வந்து பண்ணிட்டாலே தண்ணி நிற்காது இதற்கு முதலமைச்சருடைய ஐம்பது ஆண்டு காலம் அரசியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சென்னை மக்களை காப்பாற்றிருக்குது இல்லைனா சென்னை மக்கள் வந்து மீண்டும் ஒரு நைட் மேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த பயத்தில் இன்னும் விடுபடல பல பேர் பல வீடுகள் காரு சொத்து பொத்து எல்லாம் போச்சு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கிட்டே எல்லாம் போச்சு இந்த முறை அது எதுவுமே நடக்கலை இதுதான் நடந்தது நடந்தது இது வந்து கிரவுண்டில் நான் அனுபவித்தது நான் சொல்கிறேன் இது வந்து என்னை யாரும் சொல்லிலாம் நான் சொல்கிறேன் பொதுவாகவே சென்னையில் இந்த மழை காலம் அப்படின்னாலே சென்னை மக்கள் ஒரு விதமான அச்சத்தில் தான் இருப்பாங்க டெஃபினட்டாக எதாகுமோ இந்த மீம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் தூங்கி எழுந்து பார்த்தா கீழே தண்ணி கொள்ள விடுற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை இப்போது சென்னை மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க சென்னை மக்கள் நான் என்ன சார் சொல்கிறேன் இல்லை சென்னை மக்களுக்கு ஒன்று தமிழக முதலமைச்சர் எப்படி அவர் மேயராக இருக்கும்போதும் சரி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது சரி துணை முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இந்த முதலமைச்சர் வி ஆர் இந்த சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் சென்னை மக்கள் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு இந்த சென்னை வெள்ளத்தை ஐ மீன் சென்னை மழை எதிர்பார்க்காத ஒரு மழை இந்த ரெயின்ஃபால் இவ்வளோ விஷயத்தையும் இவ்வளோ அருமையாக எஃப்ஸ் தேர் இஸ் சம் செட்பேக்ஸ் இன் ஃபியூ ஏரியாஸ் வடசனையில் கொஞ்சம் தண்ணி தேங்குது உண்மை பட் ஓவர் நைட்டில் இது வந்து அப்படியே சினிமா ஷூட்டிங் கிடையாது டக்கு டக்குன்னு அப்படியே இது பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக மேன் பவர் இருந்தாலும் நீங்கள் வில் பவர் வேணும் அதாவது ஆட்கள் இருந்தாலும் அதை செய்யக்கூடிய மனநிலையும் தைரியமும் திராணியம் வேண்டும் அது அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மீண்டும் நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து திமுக ஆட்சி என்பதற்காக நான் சொல்ல தமிழக முதலமைச்சரும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் திரு கே என் நேரு அவர்களும் ரெண்டு பேருமே வெட்ரன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சீனியர்ஸு இவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த எக்ஸிக்யூஷனில் காமிச்சிட்டாங்க இதுதான் இதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பீட் பண்ணுறதுக்கு வேறு வேறு எந்த ஒரு மோடும் கிடையாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் காலங்காலமாக நீங்கள் செய்யும் போது தான் தெரியும் இதை வந்து இன்னும் சென்னை மக்கள் வந்து இன்னும் போக போக இந்த ஒர்க்லாம் ஃபுல் நான் எனக்கு எனக்கு வந்த தகவல் ஐ மேபி ராங் தப்பாக இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் ஐம்பது பர்சன்ட் வேலை தான் நடந்திருக்குது இப்போது அதுக்கே இவ்வளோ இது ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடந்தால் ஒரு சொட்டு தண்ணி நிற்காது மழை பெஞ்சால் உடனே ஃப்ளோ ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எனக்கு தெரில அது உண்மையாக எனக்கு வந்த தகவலாக தவறான தகவலாக உண்மையாக தெரில ஐம்பது பர்சன்ட் ஒர்க் தான் இப்போ நடந்துகி
இவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் வந்துடுச்சு உடனே நம்ம வந்து அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டோம் கண்கூடாக இது முழுசாக செய்து முடிக்கும்போது மெயினாக அந்த டயா அந்த ப்ரீ காஸ்ட் அந்த பெரிய பெரிய பிளாக்ஸ் எடுத்து வந்து அந்த பெரிய டயாவோடு அவங்க அந்த ஸ்ட்ராம் வாட்டர் அந்த ஃப்ளோவுக்காக பண்ணியிருக்க விஷயம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் பிரமாதம் இதை ஏன் முன்பு இருந்து ஆட்சியாளர்கள் செய்யவில்லை என்பது தான் என்னுடைய கேள்வி கடந்த ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா கடுமையான விமர்சனங்கள்லாம் முன் வச்சாங்க அதிமுகவினரும் சரி பிஜேபினரும் சரி தண்ணியெல்லாம் எடுத்து போட்டு இதை தான் பாருங்கள் சிங்கார சென்னையா விடிய அரசு அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் போட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ணாமலையவர்களே போட்டிலலாம் போய் அதை மாட்டார் இப்போ இப்போ இந்த இந்த வருஷம் அப்படியான ஒரு இதெல்லாம் பெரும்பாலும் வரல எதிர்கட்சிகளே வாய மூடிக்கிட்டு இருக்காங்க மினிஸ்டர் கே என் நேர் அவர்களுடைய செயல்பாடு இந்த வருஷம் எப்படி இருந்தது இந்த இதில் அந்த துறையில் எப்படி செஞ்சுருக்காரு இல்லை வழக்கமாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது அதாவது ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமை பழமொழி இருக்குது சக்ஸஸ் ஹேஸ் மெனி ஃபாதர்ஸ் ஆர்ஃபன் ஐ மீன் ஃபெயிலியர் இஸ் அன் ஆர்ஃபன் அதாவது நீங்கள் வெற்றி பெற்று நல்லது செஞ்சிங்கன்னா எல்லோரும் நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தோல்வி வந்துச்சுன்னா எல்லாம் வந்து இவங்க வந்து இவங்களால் தான் தோல்வி பண்ணுவாங்க இப்போ இது வெற்றி அடைஞ்சதுனால இது சிறப்பு கிறப்புன்னுலாம் பேசினாலும் நான் இந்த த சென்னை மக்களுக்கும் சென்னையில் நடந்த இந்த மிக அருமையான இந்த பணிகளுக்கு அமைச்சருக்கு முதல் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அவர் சைலண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இங்கே ஆர்ப்பாட்டமே இல்லை நான் தான் பண்ணேன் இங்கேயோ அவர் மாறு தட்டி சொல்ல இதை வந்து இந்த இந்த இதுக்கு நாங்கள் தான் பண்ணணும் எங்கேயுமே சொல்ல அவங்க ஆக்ஷனில் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க செயல்பாடில் காமிக்கிறாங்க சரி அதுதான் தமிழக முதலமைச்சர் வந்து கூட பேட்டியில் எங்கேயோ நான் பார்த்தேன் இது சன் டிவிலேயும் எங்கேயோ நான் பார்த்தேன் நியூஸில் நாங்கள் வந்து வாய் பேச மாட்டோம் செயலில் தான் காமிப்போம் உண்மையிலே செயலில் தான் காமிச்சாங்க அதுக்கு வந்து அமைச்சர் வந்து கரெக்டாக வேவ் லெங்க் மேக்சார் அவர் நீங்கள் வந்து முதலமைச்சரோட தாட் ப்ராசஸ் முதலமைச்சரோட திங்கிங்க்கு ஒரு அமைச்சர் அந்த துறையின் அமைச்சர் மேட்ச் ஆகணும் வேவ் லெங்க்து அதை வந்து மிஸ்டர் கே என் நேரு வந்து அருமையாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காரு இதுதான் அவர் எதிர்பார்ப்பார் இதுதான் கேட்பார் ஏன்னா சென்னை வந்து ஒரு ரொம்ப ஹைலி சென்சிட்டிவ் அண்ட் பொலிட்டிக்கலி ஹாட் சிட்டி அது இங்கே நீங்கள் எது பொதுக்குழுவில் முதலமைச்சர் பேசுனா நல்லது மழை வந்தாலும் திட்டுவாங்க மழை வரலாம் திட்டுவாங்க உண்மை நீங்கள் தண்ணி வ நீங்கள் தண்ணி வடிஞ்சு இப்போ எல்லாம் நல்லது இது பேசுறதுக்கு வெரி ஃபியூ ஆனால் இதே தண்ணி வடிஞ்சு மக்கள் வந்து தண்ணியில் தத்தளிச்சுருந்தால் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ மீம்ஸ் வந்திருக்கும் எவ்வளோ பேர் விமர்சனம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இருந்தோம் அரசியல் கட்சிகள் இப்போது நம்ம நீங்கள் பிஜேபியில் கூட புதுசாக அந்த கர்நாடகாவில் வந்த போலீஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை வந்து ஒரு சின்ன பையன் ஒரு முப்பத்தேழு வயசு தான் இருக்கும் அவருக்கு அரசியல்லாம் தெரியாது ஒரு போலீஸுக்காராக ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் கர்நாடகாவில் வேறு கர்நாடகா மைண்ட் செட் வேறு தமிழர்களுடைய உணர்வுகள் தமிழர்களுடைய எண்ண ஓட்டம் வேறு ஸோ அவருக்கு தெரியாது ஏன்னா அவர் படித்ததெல்லாம் வெளியூரில் படித்தார் ஸ்கூல் பத்தாவது வரைக்கும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் படிச்சிருப்பார் ஸோ அதுக்கு அவருக்கு வந்து இந்த பொலிட்டிக்கலாக அவருடைய அந்த வேல்யூஸு பொலிட்டிக்கலாக என்ன நினைப்பாங்க மக்களுடைய மனநிலை எதுவும் தெரியாது கிளேம் பண்ணிக்கலாம் நான் தமிழ்நாட்டில் பிற தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததுக்காகவே ஒருத்தன் வந்து உணர்வு பூர்வமாக தமிழ் அவர் வந்து மனது அவர் ஓப்பனாகவே சொல்கிறாரு நீங்கள் அவர் வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ நான் வேணால் பிறந்தது வேணால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து என்னோட கடைசி மூச்சு வரை நான் ஒரு கன்னடன் தான் நான் ப்ரௌடு கன்னடிகா என்னோடய என் என் ரத்தத்தில் வேணால் தமிழ் ரத்தம் இருக்கலாம் பட் நான் கன்னடிகா நான் கன்னட நான் இங்கே கன்னட கன்னடனாக தான் நான் வாழ விரும்புகிறேன் கன்னடனாக தான் சாக விரும்புகிறேனே பேசுகிறார் அவர் ஸோ அந்த உணர்வு இது தப்பு கிடையாது அவர் ரொம்ப நேர்மையான ஒரு மனிதராக போலீஸில் வந்து உண்மையாக பேசியிருக்காரு அதுக்காக இல்லை இல்லை அங்கே இருக்கும்போது அப்படி தான் பேசுவார் இங்கே இருக்கும்போது இப்படி பேசுவார்னா அது சீட்டிங் அது வந்து நீ உனக்கும் உண்மையாக இல்லை உன்னுடைய போலீஸ் சர்வீஸுக்கு உண்மையாக இல்லை நீ கர்நாடகா மக்களுக்கு உண்மையாக இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உண்மையாக இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள் பேசுறது பெருசாக எடுத்துக்கூடாது சரி அண்ணாமலையே நீங்கள் வந்து ஒரு போர் அடித்தா நீங்கள் அண்ணாமலை வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ணாமலையை பற்றி பேசுறது பே கேட்டுக்கலாம் போர் அடித்தா கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்கும் ஏன்னா எதுவுமே வந்து ஒரு பேசிக்கலாக காமன் சென்ஸோடு இருக்காது புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த ஆழ்ந்து ஏன்னா நானெலாம் வந்து சென்னை சென்னை வெள்ளம் வந்தபோது நல்லா கிரவுண்டில் மக்களுக்கு சேவை ஆற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் வர்தா புயல் வந்தபோது மக்கள் களத்தில் இருந்தோம் கஜா புயல் வந்தபோது க களத்தில் இருந்தோம் ஸோ அண்ணாமலைன்ற ஒரு ஆள் அப்பா யா அட்ரெஸ்ஸே கிடையாது சென்னை வெள்ளத்தை பற்றி பே பேசணுன்னா அண்ணாமலைக்கு
ஒரு பத பெரிய பதவி அதாவது ஒரு மத்தியில் ஆளுகின்ற கட்சியோட மாநில தலைவர் பதவி என்பது ஒரு பெரிய பதவி குரங்கையில் பூமாலை கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அந்த பூமாலையை வச்சுக்கிட்டு அழகு பார்த்து அழகாத யாருக்கு போனோம் தெரியாமல் பிச்சு கண்ணாமனான் பிச்சு எல்லாரையும் கூட இருக்க எல்லாரையும் தெரிக்க விட்டுக்கிட்டு ஆஃபீஸ் பேரஸ்க்கே கூட இருக்க யாருக்குமே கடுப்பில் இருக்காங்க பட் எக்ஸ்போஸ் சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து இந்த ஹையராக இருக்க அந்த கட்டுப்பாடு அரசியல் கட்சி கட்டுப்பாடில் அமைதியாக இருக்காங்க ஸோ அண்ணாமலை பேசுறது தயவுசெய்து நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா அண்ணாமலை ஒரு மற்ற எதிர்கட்சி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பழப்புங்க அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் இதில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஒரு விஷயம் குறிப்பிடுறாரு இந்த இப்போ தண்ணி நிற்காததுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக ஆட்சியில் எடுத்த நடவடிக்கைகள் தான் அப்படின்றார் அதாவது நான் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன் அதிமுகவில் கலெக்ஷன் கமிஷன் கரப்ஷன் இதுதான் அவங்க நடவடிக்கை திமுக ஆட்சியில் கரெக்ஷன் கனெக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் இதுதான் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க பண்ண தப்பு எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக எங்கெங்கே உடஞ்சி போய் அந்த கனெக்ஷன்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க டெவலப்மெண்ட்டு பற்றி பேசுகிறாங்க அவங்க ட்ரிபிள் சி இவங்க சிசிடி கலெக்ஷன் கனெக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் இவங்க கரெக்ஷன் க அவங்க கலெக்ஷன் கமிஷன் கரப்ஷனு இவங்க வந்து கரெக்ஷன் அவங்க பண்ண தப்புகள்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கெங்கே ஓட்டைகள் வச்சாங்களோ எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அதை சீர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டெவலப்மெண்ட்டு ஒட்டு மொத்தமாக சென்னை சிட்டி மற்றும் தமிழ்நாட்டின் டெவலப்மெண்ட்டை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஸோ ஜெயக்குமார் வந்து ஏங்க அவருக்கும் பசிக்கலைங்க அவருக்கும் எதாவது வேணும் இல்லை அதில் அவர் பேசலாம் அவர்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க ஜெயக்குமார்லாம் உண்மையிலே சொல்கிறேன் சென்னை மக்களில் நாங்கள் வந்து நான்லாம் வந்து கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுறோம் த தப்பாக அவங்க பண்ணாங்கன்னா கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுவேன் ஆனால் நான்லாம் வந்து செம ஹாப்பி மக்கள் குரலாக சொல்கிறேன் தண்ணிலாம் ஒரு மழை பெஞ்சிச்சுனால எப்படி எல்லாம் நான் முந்தானத்தை கூட ஒரு நைட்டு கொஞ்சம் மழை பெஞ்சு எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிடுது அஃப்கோர்ஸ் ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஐயா நீங்கள் அப்பேற்பட்ட யூஎஸ் யூகேயில் பிளான்டு கண்ட்ரி சிட்டிஸில் கூட ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அந்த இன்னும் இவங்க ஃபுல்லாக அந்த ஒர்க்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினு இந்த ட்ரைனேஜஸ்ஸு இந்த பம்பிங் ஸ்டேஷன்ஸு இது எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டேக் இட் ஃப்ரம் மீ உண்மையிலே இது சிங்கார சென்னையில் சிங்கப்பூரோட பெட்டர் சிட்டியாக மாற்ற வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்குது போகிற போக்கில் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கே இவ்வளோ ரிசல்ட்டு ஸோ இது வந்து நான் வந்து முகஸ்துதிக்காக பேசுகிற ஆளும் கிடையாது அதை நான் சொல்லிடணும் நடந்தது கிரவுண்டில் நான் பார்த்தது தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னை யாரும் சொல்லிலாம் என்னை வந்து பேச வைக்க முடியாது நான் பேசுகிற ஆளும் கிடையாது ஐ கால் எ ஸ்பேடு ஸ்பேடு பட் பிரமாதமாக அகேன் சொல்கிறேன் ஃபென்டாஸ்டிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழக முதலமைச்சர் ஃபென்டாஸ்டிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அமைச்சர் மிஸ்டர் கே என் நேரு ரெண்டு பேருமே பிரமாதம் உள்ளாட்சியில் இருக்க அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸும் தலை சரியாக இருந்தால் எல்லாமே கரெக்டாக எவ்ரி திங் வில் ஃபாலோன் பேசுங்க முதலமைச்சரும் அமைச்சரும் கரெக்டாக இருந்தாங்கன்னா மிச்ச எல்லாருமே ஆஃபீஸர்ஸும் சரி உள்ளாட்சி அமைப்பில் மேயரு கவுன்சிலரு எல்லாருமே கரெக்டாக ஆகிடுவாங்க நீங்கள் வந்து இதான் விஷயம் அங்கே தலையே சரியில்லை அதிமுகவில் பல தலைகள் ஆடின ஆட்டம் பல அமைச்சர்கள் பண்ண கூத்து எல்லாம் யாருமே எந்த விதமே எதுவுமே செய்யலை இதுதான் மக்களை பாதிச்சிச்சு ஸோ எவ்ரி திங் கால் கிரெடிட் டு திஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவர்மெண்ட் முதலமைச்சர் மினிஸ்டர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நன்றி எங்களோட இணைந்து கற்ற